ഹായ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വീഡിയോ കോൺഫറൻസുകൾക്കും മീറ്റിങ്ങുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ കുട്ടികൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനും നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയ സൂം സ്കൈപ്പ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഇത്തരം മീറ്റിങ്ങുകൾ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ലാപ്ടോപ്പോ ഡെസ്ക് ടോപ്പോ ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയി വരുന്ന വെബ് ക്യാമറയോ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ നാം എക്സ്റ്റേണൽ ആയി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വെബ് ക്യാമറകളോ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിലൂടെ കാണപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ വളരെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞതായിരിക്കും കാരണം അവയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വെബ് ക്യാമറകൾക്ക് വളരെ റെസൊല്യൂഷൻ കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ നാം എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ ക്യാമറകൾ ഇരുപത് എം ബി മുപ്പത് എം ബി അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളെല്ലാം കൂടുതൽ പിക്സലും റെസൊല്യൂഷനും ഉള്ളവയാണ് സൂം സ്കൈപ്പ് തുടങ്ങിയ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ നമ്മുടെ ഇത്തരം മൊബൈൽ ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള വീഡിയോയോട് കൂടി മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ക്യാമറകൾ സൂം സ്കൈപ്പ് തുടങ്ങിയ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ക്യാമറ ആയി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അതിനായി നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലും മൊബൈലിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡ്രോയിഡ് ക്യാം എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഡ്രോയിഡ് ക്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ സെറ്റിംഗ്സിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സെർച്ച് ബാറിൽ എബൌട്ട് ഫോൺ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേർഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ നിങ്ങൾ പലതവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ചില മോഡൽ സെറ്റുകളിൽ ബിൽഡ് നമ്പർ എന്നതിലാണ് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ അതിൽ ഡെവലപ്പർ മോഡ് എനേബിൾഡ് എന്ന് കാണിക്കും വരെ പലതവണ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ മോർ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എന്ന പുതിയൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ യു എസ് ബി ഡി ബഗിങ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡ്രോയിഡ് ക്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതിനായി ഗൂഗിളിൽ ഡ്രോയിഡ് ക്യാം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക മൂന്നാമതായി വന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് വിൻഡോസ് ക്ലയൻറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതല്ല നിങ്ങൾ ഐഫോൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇവിടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലുള്ള വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഞാൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഐ എഗ്രി എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫിനിഷ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഡ്രോയിഡ് ക്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളിംഗ് പൂർണ്ണമാകുന്നതായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോയിഡ് ക്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ കാണാൻ കഴിയും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക തുടർന്ന് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക യു എസ് ബി മോഡ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ സിസ്റ്റവുമായി യു എസ് ബി വഴി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അതിനുശേഷം താഴെയായി നൽകിയിരിക്കുന്ന റീഫ്രഷ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് റീഫ്രഷ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇതുപോലൊരു പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ അലോ ചെയ്യുക വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടം കൂടി റീഫ്രഷ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ കാണാൻ കഴിയും അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ഡ്രോയിഡ് ക്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ
അതിന് ശേഷം സ്റ്റോപ്പ് എന്നൊരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡ്രോയിഡ് ക്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നതായിരിക്കും വീണ്ടും നിങ്ങൾ ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ക്യാമറ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ ബാക്ക് ഫ്രണ്ട് എന്ന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ബാക്ക് ക്യാമറയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഡ്രോയിഡ് ക്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യുക വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ സൂമിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായി നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക തുടർന്ന് വലത് ഭാഗത്ത് മുകളിലായി കാണുന്ന സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ വീഡിയോ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഡ്രോയിഡ് ക്യാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയും ഡ്രോയിഡ് ക്യാമറ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ എന്നതിനടുത്തായി കാണുന്ന ആരോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ക്യാമറ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം ഡിഫോൾട്ടായി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് വെബ് ക്യാമറ എന്നതായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും ഡ്രോയിഡ് ക്യാമറ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ക്യാമറകൾ സൂം ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഈ ഒരു അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്